Anjali Kinanti Kusumo Munkada namanya. Sekilas, bocah ayu keturunan Indonesia Meksiko ini tampak seperti anak-anak lain pada umumnya. Namun, siapa sangka di balik tubuh mungil dan senyum malu-malunya, terdapat segudang prestasi dan kepercayaan diri yang tinggi. Ya, di usianya yang baru menginjak 11 tahun, Anjali telah berhasil meraih sabuk hitam taekwondo. Bukan cuma itu, putri kedua dari pasangan Fitra Ismu Kusumo dan Dulce Monkada ini juga berhasil menyabet medali emas di berbagai ajang pertandingan taekwondo amatir maupun pertandingan taekwondo nasional di bawah umur di seluruh Meksiko. Setidaknya, lebih dari 60 medali berhasil diraih gadis kecil kelahiran Meksiko City ini. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya merupakan medali emas. Menurut kedua orang tua Anjali, Fitra Ismu dan Dulce Moncada, pada awalnya Anjali kecil akan mereka masukkan ke dalam kelas balet, mengikuti sang kakak yang telah belajar balet terlebih dahulu. Namun Anjali yang saat itu baru berusia tiga tahun, tampaknya lebih tertarik dengan seni bela diri. Akhirnya, kedua orang tuanya pun memasukkan gadis cilik tersebut ke kelas taekwondo saat usianya menginjak 4 tahun. Sebenarnya mau dimasukin ke balik, oh, karena kakaknya pada saat itu belajar balik. Tapi Anjali yang yang bilang, enggak, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Saya mau, sya, sya, sya. Disangka setelah dimasukkan ke dalam kelas taekwondo, ternyata Anjali langsung memperlihatkan bakatnya yang luar biasa. Tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang dimilikinya, Anjali pun menunjukkan keseriusannya dalam berlatih jenis olahraga bela diri tersebut. Hasilnya, Anjali berhasil menyabet sabuk hitam taekwondo dalam usia yang masih sangat muda. Sebuah prestasi yang tidak semua orang dapat melakukannya. Meskipun lebih sering meraih medali emas, namun diakui Fitra dan Dulce, ada kalanya Anjali pun harus berlapang dada saat dikalahkan oleh lawan-lawannya dalam sejumlah pertandingan. Namun, Kekalahan itu tetap harus disyukuri karena dapat memberikan sang buah hati pelajaran bagaimana caranya menerima sebuah kekalahan. Sering kita dia juga pernah kalah. Pernah kalah juga. Biar berdarah darah pernah matanya lebam, giginya keluar, giginya capit capit. Biasa aja ya karena dia tahu kalau uh, kalah di kasih itu kalah ya nggak apa-apa menang nggak apa-apa sama aja yang penting Evan dan dia tahu kalau kalah pasti ada sesuatu yang harus apa lebih lebih belajar lebih atau nambah sesuatu biar kali, kali berikutnya udah Lebih lanjut, Dulce dan Fitra mengungkapkan, sepanjang Anjali terus tertarik dan menikmati olahraga bela diri taekwondo, mereka akan terus mendukungnya. Meski demikian, mereka berharap agar sang putri tidak menjadikan olahraga tersebut sebagai beban dalam hidupnya kelak. Sementara itu, Anjali sendiri mengakui, kalau dirinya memang sudah tertarik dengan seni bela diri sejak kecil. When I was little, I just accidentally, I don't know, I don't really remember, but I accidentally entered the taekwondo class, and I heard like they were doing these amazing kicks and like all of those um, amazing moves, and I wanted to join. And since I was little, I just called taekwondo kia 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 because I heard um, they 
screen. Yeah, yeah, yeah. So. Yes, I entered at age four. Well, I don't really remember, but I think I was a bit excited. Karena bakatnya yang menonjol saat berlatih, pelatihnya lalu mengikutkan Anjali ke dalam sejumlah turnamen taekwondo. Selain itu, mengikuti turnamen juga diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan sabuk hitam. Anjali mengaku kalau dirinya merasa sangat excited sekaligus nervous saat mengikuti pertandingan taekwondo untuk pertama kalinya. I was really nervous and excited to be in my first competition. Meski sempat merasa grogi di pertandingan pertamanya yang digelar di Acapulco, namun di luar dugaan, Anjali yang saat itu baru berusia 6 tahun ternyata berhasil menyabet dua medali emas sekaligus. Hingga saat ini, Anjali telah mengikuti sekitar 40 turnamen taekwondo. Dari 40 turnamen tersebut, setidaknya 60 medali berhasil ia dapatkan. Dengan lebih dari separuhnya merupakan medali emas yang ia ikuti dari berbagai kategori. Meski hari-harinya disibukkan dengan latihan taekwondo, namun kegiatannya tersebut ternyata tidak mengganggu jadwal sekolah Anjali. Ia bahkan dapat dispensasi dari pihak sekolah ketika harus mengikuti pertandingan taekwondo di luar kota. No, it's not really interrupting because I kind of manage the schedules so I can go to my my taekwondo train to train to my taekwondo class and go to school. Yes, they do support me. My mom's the one that goes to the tournaments and everything because my dad's mostly busy. But my dad's the one that, since I was little, he wanted for me to learn how to defend myself. Sementara itu, terkait dengan kebutuhan biaya termasuk akomodasi untuk mengikuti turnamen, Anjali ternyata tidak sepenuhnya bergantung kepada orang tuanya. Bersama dengan teman-temannya, Anjali berusaha sendiri untuk mendapatkan dana. Dengan bantuan sang pelatih, Anjali dan teman-temannya berusaha menjual tiket door prize. Dari hasil penjualan tiket tersebut, ia pergunakan untuk membiayai turnamen taekwondo termasuk akomodasinya. Well, if you go with a world team to fight like world champions and everything, they pay your trip if because you've worked for them. But it's like it's like a normal tournament like Acapulco. Um, I have to pay, but our teacher, our taekwondo teacher, mm -hmm. helps us and gives us things to sell, and we keep the money to buy the tickets. To go there and the commendations in the hotel. Saat ini, impian terbesar yang ingin dicapai Anjali adalah tampil di kejuaraan Taekwondo Internasional dan menjadi seorang juara dunia Taekwondo. Since I was little, I dreamt of being a champion, an international champion of Taekwondo. Namun, ketika ditanya apakah dirinya ingin membawa nama Meksiko atau Indonesia di ajang internasional kelak, Anjali mengaku masih belum dapat memutuskannya, mengingat usianya yang saat ini masih 11 tahun. I, I'm deciding on that. I don't really know. <laughs> But, um, and if they offer me, I'm not Mexico, well, I'll join Indonesia. <laughs> <Yes>. <laughs> On both countries. Yes, I do like. 
I want to visit Indonesia someday. someday. Selain itu, meski memiliki kewarganegaraan Indonesia, namun hingga kini Anjali ternyata belum pernah mengunjungi tanah kelahiran ayahnya itu. Anjali berharap dalam waktu dekat ini ia dapat berkunjung ke Indonesia dan bertemu langsung dengan para kerabatnya di sana. Halo Indonesia, mohon dukungan.